আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব মনি মুক্তা হীরার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মহসিনিনদের অসংখ্য দৃষ্টান্তে আমরা একটা একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব বা কয়েকটি দৃষ্টান্ত আনতে পারি যেমন একবার ইন্ডিয়ার কোনো এক অঞ্চল থেকে তো মানে তখন তো আর এরকম ভাগ ছিল না বহু আগের কথা তো ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এক ভদ্রলোক মোবারক নামে এক ভদ্রলোক তিনি ইরাকে গেলেন কাজ করার উদ্দেশ্যে কর্মের উদ্দেশ্যে তো সেই যুবক আঙ্গুরের বাগানে কাজ করতেন তো সংক্ষেপে বলছি সে বাগানের মালিক বহু বছর পর কয়েক বছর পর তাকে মিষ্টি আঙ্গুর বারবার নিয়ে আসতে বলছিল তো উনি বারবারই টক আঙ্গুর নিয়ে এসে দিচ্ছিলেন সে যুবক তো উনি মালিক অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বকাঝকা করলেন এবং বললেন যে কেন তুমি এই কাজ করছো তো বলছে যে আসলে কোনটা মিষ্টি আর কোনটা টক তা তো আমি জানি না তো বলছে এত বছর থেকে কাজ করো তুমি জানো না কোন গাছের আঙ্গুর টক কোন গাছের মিষ্টি গাছের আঙ্গুর মিষ্টি তো উনি বলছেন যে আপনার সাথে তো আমার খাওয়ার কোনো মানে অনুমতি আপনি সেভাবে বলেনও নাই আর ওরকম কোনো কন্ট্যাক্ট ছিল না পয়সার বিনিময়ে আমি কাজ করি আঙ্গুর গাছ থেকে পড়ে আমি উঠিয়ে ডালিতে রাখি বা ব্যাগে রাখি কিন্তু কোনো দিন তো আমি আমার মুখে দিই না আমি খেয়ে দেখিনি তো এ কথা শুনে মানে খুব অবাক হয় আর কি তারপরে তার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর সাথে কথা বলে যে আমাদের বাড়ির আমাদের বাগানের যে কর্মচারী ছেলেটি সেটি এই তার এই হলো অবস্থা তো তার বাড়িতে ছিল একটা যুবতী কন্যা এবং খুব পরেজগার খুব পরেজগার তো তার স্বামী স্ত্রী মিলে তার মেয়েটাকে এই কর্মচারী বা এই শ্রমিকের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেই এবং সেই মোবারকের কাছে এসে প্রস্তাব করে তো লম্বা ঘটনা তো শেষ পর্যন্ত মোবারক ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে এবং তাদের গর্ভে যে সন্তান হয় সেই সন্তান মানে সূর্যের মতো পৃথিবীতে ইলমের আলো ছড়ায় আলেমদের মধ্যে কেউ সেই আলেমের নাম জানে না আমার মনে হয় যে এরকম কোনো আলেম নাই তো তিনি হলেন আবদুল্লাহ মানে আবদুল্লাহ বিন মোবারক তো এই যে মাও মুত্তাকি মহসিন মহসেনা আর বাবা ও মহসিন এবং মুত্তাকি পরেজগার তাদের দুজনের মাধ্যমে আল্লাহ যে সন্তান দিয়েছেন কত দামি এবং পৃথিবী কত উপকৃত হয়েছে সেই সন্তানের মাধ্যমে তিনি সেই মহাদ্দিসের নাম হলো সেই ছেলেও বড় মহাদ্দিস এবং অনেক বড় আলেম যুগ শ্রেষ্ঠ আলম ছিলেন তিনি তার তার নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন মুবারক হাদিসের বলতে গেলে পাতায় পাতায় তার নাম উল্লেখ আছে এহসানের আরেকটা উদাহরণ আমরা আনতে পারি যে ওমর রাদুল তালাম যখন রাত্রে নগর পরিদর্শন করছিলেন একাকি তখন এক এক ঝুপড়ি ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসছিল তা মা তার মেয়েকে বলছে যে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে তুমি উঠো তাড়াতাড়ি দুধে পানি মিশাও এবং তারপরে বিক্রি করতে যেতে হবে তো তার মা তার মেয়ে বলছিল যে মা তুমি কি জানো না যে ওমর রাজ আনহু দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন এবং ধোকা দিতে মানুষকে ধোকা দিতে নিষেধ করেছেন তো আমরা এটা কেন করব তো আমিরুল মোমিন নিষেধ করেছেন তুমি জানো না তো তার মা বলছিল যে ওমর রাজ আনহু তো ঘুমিয়ে আছে উনি কি দেখতেছে নাকি তো উনি তো দেখতেছে না তো আমরা এখন মিশাইল অসুবিধা কি তখন ওই মেয়ে বলছিল যে ওমর ঘুমিয়ে থাকতে পারে মা তার রব তো ঘুমিয়ে নেই তার রব তো দেখছেন তো আমরা কি করে মিশাবো আল্লাহকে ফাঁকি দেবো কীভাবে তো এই যে একটা মানে এহসানের অবস্থা তো এটা একটা অনেক বড় একটা উদাহরণ হতে পারে এহসানের তো এহসান আসলে সর্বক্ষেত্রে তো যে ইসলামের ক্ষেত্রে এহসান আমরা একটা উদাহরণ আনতে পারি সেই মুসলিমের মধ্যে একটা হাদিস আসছে যেখানে রসুল সাল্লাম কোনো এক জিহাদে যাচ্ছিলেন যেতে সময় এক জায়গায় পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রা বিরতি করলেন এবং সেখানে দেখলেন যে না সেখানে ফিরে আসতে সময় ফিরে আসতে সময় পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রা বিরতি করলেন এবং সেখানে গণিমতের মালগুলো বন্টন করছিলেন তারপর জানতে পারলেন যে পাহাড়ের পাশে একজন একজন লোক ইসলাম নতুন মুসলিম ছাগল চড়া চড়াচ্ছে তো গণিমতের মাল তার জন্য রসুল্লাম পাঠিয়ে দিলেন 
কিছু গনিমতের মাল ভাগ করে সেই নতুন মুসলিমের জন্য যে ছাগল চড়াচ্ছে তার জন্য পাঠিয়ে দিলেন তো এই মালগুলো যখন তার কাছে একজন নিয়ে গিয়ে দিল তো উনি অবাক হয়ে বললেন যে এগুলো কী কেন তো বললেন যে রসুল্লাম গনিমতের মাল ভাগ মাল ভাগ করছিলেন তোমার জন্য খানিকটা তিনি দিলেন তো তিনি সেই মালগুলো সাথে করে নিয়ে সোজা রসুল্লামের কাছে এসে বললেন গিয়ে বললেন মা হাজা ইয়া রসুল্লাহ বললেন যে রসুল্লাহ এগুলো কী কেন দিয়েছেন তখন রসুল্লাম বললেন যে আমি গনিমতের মাল ভাগ করেছি এবং তোমার জন্য একটা ভাগ আমি রেখেছি এবং রসুল্লামের এই উদারতা সবসময় ছিল এবং মানুষকে তিনি সাহায্য সহযোগিতা সবসময় করতেন তো এখানেও তিনি করলেন তখন সেই লোক বললেন যে মা আসলাম তুলি হ্যাঁ দাই আর রসুল আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমি তো এই দুনিয়া কিছু পাওয়া পাবো এই উদ্দেশ্যে আমি ইসলাম গ্রহণ করি নাই তো তাহলে কী জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন তিনি তার মানে কণ্ঠ নালী যেটা আর কি সে কণ্ঠ নালীর ভেতরে মানে সাত কণ্ঠ নালীরতে তার আঙ্গুল চেপে ধরে বললেন যে আসলাম তু লি উন হারা মিন হায়দা মানে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এই জন্য যে আমি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করব যুদ্ধ করব এবং কাফেরদের তীর আমার এই ললাটে এসে আমার এই কণ্ঠ নালীতে এসে ভেদ করবে এবং এর মাধ্যমে আমি শাহাদাত আমি লাভ করব তো এই যে একটা তীব্র বাসনা আল্লাহর কাছে আমি নৈকট্য অর্জন করব শুধুমাত্র এই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য আমি ইসলামটা গ্রহণ করেছি তো এই যে দেখেন সামান্য পয়সা করির জন্য আমরা ইমান বিক্রি করে দেওয়া অনেক সময় আমরা এবাদত নষ্ট করি কিন্তু একজন সাহাবি কী করছেন মানে দুনিয়ার সম্পদকে মানে পায়ে ঠেলে দিয়ে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সুহান আল্লাহ